হ্যালো এভরিওয়ান আমার নাম ইমরুল কায়েস তোমরা দেখছো আমার ইউটিউব চ্যানেল স্কুল অফ লার্নিং আজকের যে ভিডিওটা সেই ভিডিওটা কোনো পার্টিকুলার ক্লাসের নয় তোমরা জানো আমি নর্মালি ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভের এই ভিডিও বানাই ম্যাথমেটিক্সের কিন্তু আজকের যে ভিডিওটা সেটা কোনো পার্টিকুলার ক্লাসের ক্লাস ইলেভেন বা টুয়েলভ বা কোনো গ্র্যাজুয়েশন রিলেটেড সেরকম ভিডিও না এটা এমন একটা ভিডিও যেটা সবার জন্য দরকার যে লাইফে কোনো না কোনো দিন লিমিট বা কন্টিনিউটি বা ডিফারেন্সিয়েবিলিটি বা ডেরিভেটিভ এই জাতীয় কথাগুলোর সঙ্গে পরিচিত হয়েছে তার জন্যই এই ভিডিওটা আসলে কি হয় যে আমরা অঙ্ক করার সময় করে নিই কিন্তু ওর যে ভেতরের অন্তর্নিহিত অর্থগুলো সেগুলো অনেক সময় বুঝতে পারি না যেরকম লিমিট লিমিটের অঙ্ক আমরা হয়তো অনেকেই পারবো কিন্তু লিমিটের আসলে উৎপত্তি কেন আমাদের সিলেবাসের মধ্যে এই লিমিটটা কেন আছে বা লিমিট কেন পড়া হয় বা ম্যাথামেটিক্সের লিমিট আসলো কেন সেই ধারণাগুলো অনেকে নেই বা অনেকে জানো সেম কন্টিনিউটি তারপর ডিফারেন্সিয়েশান দেন ডেরিভেটিভ এই যে জিনিসগুলো এগুলোর আসলে জিওমেট্রিক্যাল মিনিং কি কেন এই জিনিসগুলো ইউজ করব জ্যামিতিকভাবে কি বোঝায় আসলে এই জিনিসগুলো ছবি দেখতে গেলে কি বোঝায় কন্টিনিউটি হয়তো অনেকের জানা থাকবে বাট লিমিট বা ডিফারেন্সিয়েবিলিটি বা ডেরিভেটিভ এই পার্টগুলো আসলে কি বোঝায় আজকে জাস্ট সিম্পলি এটাই বুঝবো এটা কোনো পার্টিকুলার ক্লাসের ভিডিও নয় এটা বলতে পারো সব ক্লাসের জন্য ভিডিও যে কেউ ভিডিওটা দেখতে পারো আর আমি চেষ্টা করব মিনিমাম পরিমাণ ম্যাথামেটিক্যাল টার্ম ইউজ করে তোমাদের জন্য খুব সহজভাবে বলে দেওয়া যায় যে আসলে এই জিনিসগুলো কে রিপ্রেজেন্ট করে বা কেন এসছে ম্যাথামেটিক্সের জগতে এই টার্মগুলো এত গুরুত্বপূর্ণ কেন ঠিক আছে তো চলো শুরু করি সবার প্রথমে দেখো লিমিট ক্লাস ইলেভেনে যখন পড়েছো প্রথম ক্যালকুলাস যখন পড়লে তখনই কিন্তু লিমিট তোমাদের শুরু হয়ে গেছে এবার লিমিট আসলো কোথেকে দেখো লিমিট পড়ার আগে আমাদের যেই জিনিসটা জানতে হয় সেটার নাম হচ্ছে ফাংশান ঠিক আছে এবার আমরা জানি যে যে কোনো একটা ফাংশানের ভ্যালু বের করা মানে কি আমি একটু ছবি দিয়ে বোঝাবো তাহলে তোমাদের জ্যামেটিকভাবে বুঝতে সুবিধা হবে যে আসলে জিনিসগুলোর মানে কি হয় দেখো ফাংশান কি আমরা জানি ফাংশান হচ্ছে এফ অফ এক্স ইকুয়ালস টু ওয়াই এই টাইপের কোনো একটা জিনিস সাপোজ এফ অফ এক্স ইকুয়ালস টু ওয়াই ইকুয়াল টু এফ অফ এক্স ইকুয়ালস টু সামথিং টু এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এরকম কিছু একটা এটা একটা ফাংশান হলো এই ফাংশানে এক্সের বিভিন্ন ভ্যালুর জন্য বিভিন্ন রকমের মান পাওয়া যাবে সেই মানটাকেই আমরা বলি ওয়াই সাপোজ এক্সের মান ওয়ান এর জন্য এই ফাংশানটার এফ এক্স এর মান কত তাহলে এফ ওফ ওয়ান হবে এখানে বসিয়ে দিলে কত হচ্ছে ওয়ান প্লাস দ্যাট ইজ ফাইভ এবার যদি ছবি দিয়ে দেখি তাহলে এই জিনিসটা কী বোঝায় দেখো এটাকে আমরা এক্স বলি এটাকে আমরা ওয়াই অক্ষ বলি ওয়াই ওয়াই ড্যাশ যাই হোক এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ আর বাকিটা লিখলাম না এইবার ধরো কোনো একটা কার্ড আছে যেই কার্ডটা ধরো এই রকম ছবি হতেই পারে কোনো ব্যাপার না যে কোনো একটা ফাংশান আসলে কি রিপ্রেজেন্ট করে যে কোনো একটা ফাংশান কোনো না কোনো রকমের একটা চিত্রই রিপ্রেজেন্ট করবে আসলে দেখো সব ফাংশানের যে ছবি আঁকা যাবে সেটা নেসেসারি না পৃথিবীতে সব যত ফাংশান আছে সব ফাংশানের ছবি আঁকা সম্ভব না বাট যদি করা যায় অবশ্যই কোনো না কোনো কিছু রিপ্রেজেন্ট করবে সেটা তাহলে ধরো কোনো একটা ফাংশান আছে যেটা এরকম রিপ্রেজেন্ট করছে এই যে পয়েন্টটা সেই পয়েন্টগুলো হয় ইনপুট আর যেটা হাইটটা পাওয়া যায় সেটা হয় আউটপুট যেরকম আমি বললাম যে সাপোজ এটা এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান পয়েন্ট আর এই ফাংশানটা যদি এটা হতো তাহলে এই যে এই যে ফাইভ বেরোলো এটা আসলে কী বেরোলো সেটা হচ্ছে হাইট বেরিয়েছে ঠিক আছে তাহলে এইটা হচ্ছে ফাইভ তখন ফাংশানটার হাইটটা হচ্ছে এক সক্ষ থেকে দূরত্ব হচ্ছে ফাইভ সেটা উপরে হতে পারে সেটা অবশ্যই নিতেও হতে পারে এরকমও থাকতে পারতো কোনো একটা পয়েন্টে নিচেও হতে পারতো তখন নেগেটিভ ভ্যালু আসতো ঠিক আছে এই রকম ভ্যালুগুলো তবে অনেক সময় হয় কি যে এই ফাংশানগুলোর মান বের করা সম্ভব হয়ে ওঠে না ঠিক আছে যেরকম একটা সিম্পল ফাংশান আঁকি বা লিখছি দেখো এফ ওফ এক্স ইকুয়ালস টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর বাই এক্স মাইনাস টু একটা সিম্পল ফাংশান একদম খুব সাধারণ ফাংশান যেটা এফ ওফ ওয়ান যদি মান বের করতে যায় তাহলে খুব সহজে বের হবে কত হবে ওয়ান মাইনাস ফোর বাই ওয়ান মাইনাস টু উইচ মিনস মাইনাস থ্রি বাই মাইনাস ওয়ান তার মানে মাইনাস থ্রি বেরোচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু আমি যদি বলে দিই যে এটা এফ অফ টু এর মান বের করো দুই পয়েন্টটাতে মানে এক্স এর মান দুই হলে এই পয়েন্টটা তাহলে দেখবো ফোর মাইনাস ফোর হয়ে যাচ্ছে নিচে টু মাইনাস টু হয়ে যাচ্ছে তার মানে উপরেও হচ্ছে জিরো নিচেও হচ্ছে জিরো এই যে একটা কেলেঙ্কারি চলে আসলো ঠিক আছে তার মানে নিচে জিরো আমরা সবসময় জানি যে নিচে জিরো একটা বিপদ এবার উপরে জিরো নিচে জিরো এটা বড় বিপদ যেটাকে বলা হয় ইনডিটারমিনেন্ট ফর্ম ঠিক আছে ইনডিটারমিনেন্ট ফর্ম অনির্ণেয় ইনডিটারমিনেন্ট মানে কি অনির্ণেয় আকার এরকম শুধু একটা না সাতখানা অনির্ণেয় আকার আছে ইনডিটারমিনেন্ট ফর্ম যেটা গ্র্যাজুয়েশনের অ্যাপ্লিকেশান অফ ক্যালকুলাস চ্যাপ্টারে আছে ঠিক আছে ইনডিটারমিনেন্ট
এইভাবে তৈরি হয়েছে ফাংশানটা আর আমি চাচ্ছি যে এই পয়েন্টে আমি মান বের করবো এই এই মানে এই পয়েন্টটাতে ফাংশানটার ভ্যালু বের করবো এই পয়েন্টটাতে এবার উপরের দিকে যদি যাই তাহলে দেখবো যে ফাংশানটাকে খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না ওই পয়েন্টে নেই ফাংশানটা দেখো তার মানে কোনো একটা পয়েন্ট এই যে দেখো সাপোজ এই দিকে এই দিক বরাবর সব দিকেই ছিল কিন্তু ওই পয়েন্টে ফাংশানটা নেই কিচ্ছু করার নেই যদি না থাকে থাকতেই পারে এরকম পৃথিবীতে অনেক কোটি কোটি ফাংশান আছে যদি কোনো একটা পার্টিকুলার পয়েন্টে মান বের করা যায় না অঙ্কের দিক থেকে দেখতে গেলে দেখো এরকমই একটা যেটা এক্স ইকুয়াল টু টু পয়েন্ট এক্স এর মান যদি দুই বসে দাও তাহলে কোনো ভ্যালুই পাওয়া যাচ্ছে না এখানেও সেম তুমি যদি এখানে দেখতে যাও হাইট অফ দ্য ফাংশান তাহলে এই জায়গায় ফাংশানটার হাইটই বুঝে পাওয়া যাচ্ছে না দেখো কাট করলে যেখানে কাট করবে দেখো এখানে কাট করেছে ফাংশানটা সব তাহলে বলতে পারবো আচ্ছা এই টুকুর হাইট মানে এই পয়েন্টটাতে এক্স ইকুয়াল টু সাপোজ এটা কিছু একটা সাপোজ ধরো টেন পয়েন্ট এটা এক্স ইকুয়াল টু এক দুই তিন চার করে দশ পয়েন্ট তাহলে এই পয়েন্টের হাইটটা হচ্ছে এইটা বলে দিতে পারলাম কিন্তু এখানে কাটই করছে না তাহলে বলবো কোথায় তাহলে সব পয়েন্টে ফাংশানাল ভ্যালু যে সবসময় বের করা যাবে বা হাইট অফ দ্য ফাংশান যে সবসময় বের করা যাবে সেটা কিন্তু নেসেসারি না কোনো কোনো ক্ষেত্রে বের নাও করা যেতে পারে আর এইখানেই আমার আসলে যে চ্যাপ্টার সেটার নাম হচ্ছে লিমিট ঠিক আছে এই ক্ষেত্রে এই ফাংশানাল ভ্যালু যেখানে ডাইরেক্ট নির্ণয় করা যাচ্ছে না কোনো পয়েন্ট ইনপুট দিয়ে গোটা ফাংশানটার কোনো আউটপুট বের হচ্ছে না এই জাতীয় ক্ষেত্রেই কিন্তু আমার লিমিটটা কাজে আসবে আর এই জন্যই কিন্তু লিমিটের উৎপত্তি হয়েছে কেন কারণ যেই যেই জায়গাগুলোতে প্রবলেম সেই প্রবলেমেটিক জায়গাগুলোতেও যেন ফাংশানাল ভ্যালু বের করতে পারি এটাই হচ্ছে লিমিটের কাজ দেখো কোনো একটা পয়েন্টে দেখো এই একটা ফাংশান কত সুন্দর দেখতে ফাংশানটা কিন্তু এই ফাংশানটার কোনো একটা পার্টিকুলার জায়গায় যদি মানি না বের করতে পারলাম তাহলে অঙ্কের একটা বড় ব্যর্থতা হয়ে চলে আসলো বিজ্ঞানীরা তো থেমে থাকতে পারে না ম্যাথামেটিশিয়ান তো এরকমই নেই কিছু না কিছু তো তৈরি করবে এটাকে মান বের করার সুন্দর ফাংশান কিন্তু টু পয়েন্টে মান বেরোচ্ছে না তাহলে চলে আসলো লিমিটের কনসেপ্ট আর এইখানেই আমরা বের করি আচ্ছা টু পয়েন্ট নয় আমরা এক্স ইকুয়াল টু টু মানে দুই পয়েন্টে নয় তবে দুইয়ের কাছাকাছি এক্স টেন্স টু টু তখন তোমরা দেখেছো হয়তো লিমিটে যে টেন্স টু কথাটা ইউজ করা হয় যেটা টু না দুয়ের থেকে একটু বড় বা একটু ছোট আর কতটা একটু খুবই কাছাকাছি সাপোজ টু পয়েন্ট জিরো 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 মিলিয়ানস অফ জিরো তারপর ওয়ান এরকম কাছাকাছি মানে অতিরিক্ত কাছাকাছি একটা সংখ্যা তাহলে আমি ডান দিকে দেখতে পারি আমি বাম দিকে দেখতে পারি এবার দেখো আমি কোনো একটা ফাংশান আছে যেই ফাংশানটা সাপোজ এটাই ছবি নেই আর এই পয়েন্টে যখন মান বের করতে পারছি না তাহলে ঠিক এর ডান দিকের কোনো একটা পয়েন্ট এবং এর বাম দিকের কোনো একটা পয়েন্টে দেখবো যে এই ফাংশানাল ভ্যালুটা বের হচ্ছে কি না ঠিক আছে দেখো এখানে যদি দেখতাম তাহলে দেখো এই ডান দিকের একটু এর থেকে একটু ডান দিকে আসলাম তাহলে যদি দেখতে পাই যদি দেখতে পাই পাওয়া যাবে আমি নট নেসেসারি বাট একটু ডান দিকে গিয়ে যদি দেখা যায় যে আছে এইখানে আছে ফাংশানটার ভ্যালু বাম দিকেও যদি দেখা যায় যে ওই ফাংশানটার ভ্যালু ওই জায়গাটাতে আছে তাহলে আর যদি একই ভ্যালু বেরিয়ে যাই সাপোজ এটা এই হাইটটা হচ্ছে একটু ডান দিকে কিন্তু আমি বললাম যে এই যে এটা ছিল সাপোজ এক্স ইকুয়াল টু টু আর এই পয়েন্টে যেটা ছিল সে এক্স ইকুয়ালস টু টু পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান একদম সামান্য ডান দিকে যাওয়া হয়েছে আচ্ছা দেখতে অনেক দূরে মনে হচ্ছে কারণ পাশাপাশি আঁকা তো সম্ভব না জুম করে দেখতে হবে আমাকে তাহলে আচ্ছা বাম দিকে দেখো সেম বাম দিকেও সেম ধরো এক্স ইকুয়ালস টু জিরো মানে সরি ওয়ান পয়েন্ট নাইন 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 এরকম জায়গায় দেখলাম ভ্যালুটা এইখানে যে ভ্যালুটা দেখলাম এখানে সাপোজ এই ভ্যালুটা আসলো সেভেন এই ভ্যালুটাও আসলো সেভেন মানে এই হাইটটাও সেভেন এই হাইটটাও সেভেন তাহলে আমরা অ্যাপ্রক্সিমেটলি বলতে পারি যে এই ফাংশানটার এই পয়েন্টের হাইটটাও সেভেন গেস করে বললাম এক্স্যাক্ট না কিন্তু এক্স্যাক্ট না ওই জন্যই লিমিট যখন বের করা হয় তখন এক্স্যাক্ট মান বের হয় না যখন সাপোজ এক্স ইকুয়ালস টু এই যে দেখো কত এখানে এক্স ইকুয়ালস টু ওয়ান পয়েন্টের ভ্যালুটা যে পাঁচ বেরিয়ে গেল এটা হচ্ছে এক্স্যাক্ট মান কিন্তু এইখানে এক্স ইকুয়ালস টু টু এই যে দেখো এক্স ইকোয়াস টু ওয়ান পয়েন্ট এইখানে মান বেরিয়েছে এটা হচ্ছে এক্স্যাক্ট মান সত্যি সত্যি তিন মানের কিন্তু যখন লিমিটে বের করবো কারণ এখানে সম্ভব না ডাইরেক্ট বের করা তাহলে এখানে আমাকে কিসের কনসেপ্ট নিতে হবে একটু আগেই বললাম যে এখানে কনসেপ্ট নিতে হবে লিমিটের তাহলে এক্স টেন্স টু টু আর এই ফাংশানটা আমাকে বের করতে হবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর বাই এক্স মাইনাস টু ঠিক আছে তাহলে আমরা এটা তো তোমরা অঙ্ক করেছো ক্লাস ইলেভেন এটা আর কি করবো আমি এক্স প্লাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস টু এক্স মাইনাস টু ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে আর এটা টু ভ্যালু বসে দিলে ফোর ভ্যালু আসে তাহলে এই যে ফোর আসলো লিমিটিং ভ্যালুটা যে ফোর আসলো এই ফোরটা হচ্ছে অ্যাপ্রক্স একটা মান হ্যাঁ এই ফোর মান আসতে পারে এই জায়গায় বলা হলো কেন কারণ ওর ডান দিকে এবং বাম দিকে যদি নেওয়া হয় তাহলে ঠিক ওই চার মানই দিচ্ছে যদি একই মান দিচ্ছে তাহলে আমরা বলে
তাহলে এখানে লিমিট করা না করা ডাইরেক্ট বসানো সেম ব্যাপার কিন্তু এই জায়গাগুলোতে তো উপায় নেই তুমি বলতেই পারছো না তোমাকে আন্দাজ করে বলতেই হবে সেরকম টাইপের ব্যাপার তাহলে এরকম যে আকারগুলো সেগুলো আকার এক এক করে বলছি সেটা হচ্ছে জিরো বাই জিরো আকার কোনো একটা অঙ্ক করতে গিয়ে তোমার ইনফিনিটি বাই ইনফিনিটি আকার আসলো দুই নম্বর ইনফিনিটি বাই ইনফিনিটি আকার আসলো সেরকম একটা আকার হতে পারে যেখানে লিমিট নেসেসারি লাগবেই লিমিট ছাড়া তুমি বের করতেই পারবে না এই অঙ্কটাতে ওই পয়েন্টে জিরো বাই জিরো আসলো লিমিট ছাড়া বের করা সম্ভবই না কিচ্ছু করার নেই এবার তিন নম্বর দেখো ওয়ান টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি একটা আছে চার নম্বর ইনফিনিটি টু দি পাওয়ার জিরো পাঁচ নম্বর ইনফিনিটি মাইনাস ইনফিনিটি ছয় নম্বর জিরো ইন্টু ইনফিনিটি দেন সাত নম্বর বলতে পারো জিরো টু দি পাওয়ার জিরো ব্যাস এই যে টার্মগুলো আছে এই যে সাত ধরনের আকার আছে এই সাত ধরনের আকার যদি চলে আসে কোনো একটা পয়েন্টে ভ্যালু বসানোর পর যেরকম এরকম জিরো বাই জিরো আসছিলো তাহলে কোনো মতেই বললাম যে মান বের করা সম্ভব না লিমিটের কিন্তু সাহায্য নিতেই হবে ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে লিমিটের কনসেপ্ট আলটিমেটলি লিমিট কেন ইউজ করি আমরা না ফাংশানাল ভ্যালু বের করতেই আমরা লিমিটটা ইউজ করছি এই জন্য কিন্তু ম্যাথামেটিক্সের লিমিট ইম্পর্টেন্ট লিমিটের পরবর্তী যেই ধারণাটা সেটা হচ্ছে কন্টিনিউটি কন্টিনিউটি হচ্ছে একটু আগেই বললাম কোনো একটা ফাংশানকে যদি দেখা যায় আলটিমেটলি ওটা কোনো না কোনো ছবি দেবে তাই তো ছবি দিয়ে বুঝলে এটা খুব সুবিধা যদিও সব ফাংশানের যে ছবি আঁকা যাবে সেটা নেসেসারি নয় পৃথিবীতে সব ফাংশানের ছবি আঁকা সম্ভব নয় পৃথিবীতে সব ফাংশানের লিমিট বের করাও সম্ভব নয় পরের আলোচনা কোনো একটা দিন আলোচনা করা যাবে এগুলো নিয়ে দেখো এইবার ধরো সাপোজ যে কোনো একটা কার্ভ আছে সেই কার্ভটা এরকম আছে থাকতে পারে এবার কোনো একটা কার্ভ থাকতে পারে যে কোনো এক ওই কার্ভটা কোনো একটা পয়েন্ট বা পার্টিকুলার অনেকগুলো পয়েন্টে বিচ্ছিন্ন এই যে এই যে বিচ্ছিন্নতা চেক করা কোনো একটা জায়গায় কোনো একটা কার্ভ যেতে যেতে কোনো একটা জায়গায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে না যায়নি জাস্ট কন্টিনিউটি চলে গেছে এই জন্য কন্টিনিউটি নামটা দেখেই বোঝা যায় কন্টিনিউটিতে তো এই বিচ্ছিন্নতা চেক করার জন্য কোথায় বিচ্ছিন্ন হয়েছে না হয়নি না কার্ভটা নর্মাল কার্ভ চলেই যাচ্ছে শুধু বিচ্ছিন্ন ব্রেক না করে তো কার্ভ ব্রেকিং পার্টটাকে চেক করার জন্য আমরা কিন্তু এই কন্টিনিউটি পার্টটা ইউজ করি আবারও প্রথমেই বলেছি আমি ম্যাথামেটিক্যাল পার্টে যাবো না আজকে কীভাবে প্রমাণ করে কীভাবে না করে সেটা তো আমি কন্টিনিউটি ডিফারেন্সিবিলিটি এগুলোর লেকচার আমি আপলোড করেছি এগুলোতে পারবে তোমরা আজকে জাস্ট জিওমেট্রিক্যাল মানেগুলো বুঝবো তারপর যেটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েবিলিটি কন্টিনিউটি তেমন বোঝার কোনো ব্যাপার নেই কারণ বুঝতেই পারছো যে আমি আমি কি প্রায় সব টিচারই বলে থাকেন যে যদি কোনো একটা কার্ভকে পেন না তুলে তুমি ডাইরেক্ট এঁকে দিতে পারো তাহলে সেটা হচ্ছে কন্টিনিউস কার্ভ আর যদি কোথাও পেন তুলতে হয় তাহলে এটা ডিসকন্টিনিউস কার্ভ ঠিক আছে নেক্সট ডিফারেন্সিয়েবিলিটি ডিফারেন্সিয়েবিলিটিটা একটা খুব সুন্দর কনসেপ্ট যে এই যে বা ডেরিভেটিভ অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্সিয়েবিলিটি থেকে আমি সে ডেরিভেটিভটা বা এই যে ডিওয়াই বাই ডি এক্স করছো এই জিনিসটা আসলে কেন ইউজ করছি বা কেন এসছে ম্যাথামেটিক্সে দেখো টোটালটাই হচ্ছে কোনো একটা কার্ভের স্মুথনেস চেক করার জন্য কোনো একটা কার্ভ স্মুথ কার্ভ না এব্রো খেব্রো টাইপের কার্ভ কোনো একটা সারফেস আছে সেই সারফেসটা স্মুথ সারফেস না এব্রো খেব্রো সারফেস সেটা চেক করার জন্য কোনো একটা কার্ভ আছে সেই কার্ভটা কীরকম স্মুথলি যাবে না কোথাও বেঁকে যাবে বা কোথাও অ্যাঙ্গেল তৈরি করছে কি না এই টাইপের দেখো এখানে অ্যাঙ্গেল টাইপের তৈরি করেছে এরকম না স্মুথনেস চেক করার জন্য তাহলে এইরকম ক্ষেত্রে সাপোজ এটার দরকার এতই বেশি যে অ্যাপ্লিকেশান ফিল্ডে ডেরিভেটিভের যে প্রয়োগ সেটা অনেক বেশি হতে পারে কোনো একটা ব্রিজ তৈরি করছো কোনো একটা রাস্তা তৈরি করছো তাহলে সেটা কীভাবে তৈরি করতে হবে সেই ঘটনা হতে পারে অথবা কোনো একটা স্যাটেলাইটকে তুমি মহাকাশে পাঠাবে সেখানে যে কার্ভ বরাবর সেই স্যাটেলাইটটা যাবে সেই কার্ভের স্মুথনেস চেক করার জন্য সেই কার্ভ হতে পারে এনিথিং যেটা স্মুথনেস রিলেটেড কোনো একটা জিনিসকে স্মুথনেস আছে না ওখানে কোনো অ্যাঙ্গেল তৈরি করে ফেলেছে মাঝখানে রাস্তায় যেতে যেতে এমনভাবে বক্র নিয়েছে যে কোনো অ্যাঙ্গেল তৈরি হয়েছে কি না সেই জায়গাটা চেক করার জন্য কিন্তু স্মুথনেস দরকার প্রচুর ইম্পর্টেন্ট এই জিনিসটা বাস্তব ফেললে ঠিক আছে এই ডেরিভেটিভ এই স্মুথনেস চেক করেই কিন্তু আলটিমেটলি অ্যাপ্লিকেশানের বেশিরভাগ কাজ করা হয় এই জন্য ডিফারেন্সিয়াল যে ইকুয়েশান পার্টটা আছে এটা কিন্তু অ্যাপ্লায়েড ম্যাথামেটিক্সের আন্ডারে পড়ে প্রচুর ইউজ ঠিক আছে তাহলে সিম্পলিভাবে বলতে গেলে তিনটা টার্ম হচ্ছে লিমিট তখন ইউজ করা হবে যখন ডাইরেক্ট ফাংশনাল ভ্যালু বের করতে পারছি না কোনো একটা পার্টিকুলার পয়েন্টে কোনো একটা ফাংশনের হাইট অফ দ্য ফাংশন বের করতে পারছি না তাহলে লিমিট বের করব দেন কন্টিনিউটি তখন ইউজ করব কোনো একটা ফাংশন মাঝখানে ব্রেক করে যাচ্ছে কিনা সেটা চেক করার জন্য আর ডিফারেন্সিবিলিটি কিন্তু ইউজ করা হয় কোনো একটা কার্ভের স্মুথনেস চেক করার জন্য কোনো একটা কার্ভ স্মুথ আছে না এব্রো খেব্রো টাইপের আছে কোনো একটা সারফেস কীরকম টাই
পরীক্ষা ভালো হয়েছে এবং শুনে খুব ভালো লাগে যে ভিডিও থেকে কিছু হলেও ওরা উপকার পেয়েছে আর আমি জাস্ট শুনে মানে তৃপ্তি হচ্ছে মন থেকে আর কি স্যাটিসফ্যাকশানের একটা ব্যাপার থাকে তো যাই হোক তো যাদের পরীক্ষা হয়ে গেছে তাদের তো ওয়েল ডান ভালো করেছো তোমরা আর যাদের হয়নি তাদের জন্য বেস্ট অফ লাক তো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং